ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥി ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ടോംസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെയും ഇലക്ട്രിക്കൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെയും ഡിസൈനും മെയിൻ്റനൻസും അതിന്റെ സേഫ്റ്റിയോടും സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയോടും ക്വാളിറ്റിയോടും നിർവഹിക്കുന്നു ടെലികോം ഇൻഡസ്ട്രീസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രീസ് എയർപ്ലെയിൻ ആൻഡ് എയർ സ്പേസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡിഫൻസ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ തുടങ്ങിയവയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകൾ എം ടെക്കിന് ശേഷം ടീച്ചിംഗ് പ്രൊഫഷനോ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ഫീൽഡോ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരിക്കും സ്വീകരിക്കാം എൻ എസ് പി സി എൽ ഭേൽ ഐ എസ് ആർ ഒ ഒമേഗ എലവേറ്റർ കോൺ എലവേറ്റർ എവറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ടാറ്റ മെറ്റാലിക് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ഗെയിൽ ഹിന്ദുസൺ മോട്ടോഴ്സ് ടാറ്റ സ്റ്റീൽ ആൻഡ് പവർ ലിമിറ്റഡ് ടി ആർ എൽ തുടങ്ങിയ ഏറ്റവും മികച്ച കമ്പനികൾ ടോംസിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അനുയോജ്യമായ ജോബ് പ്രൊഫൈൽസ് എന്ന് നോക്കാം കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ സിസ്റ്റം ആനലിസ്റ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഡെവലപ്പർ നെറ്റ്വർക്ക് എഞ്ചിനീയർ തുടങ്ങിയവയാണ് അവയിൽ ചിലത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറുടെ ആവറേജ് ബേസിക് പേ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടു ഫൈവ് ലാക്സ് പെർ ആനം ആണ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിനനുസരിച്ച് അത് ഇരട്ടിയായി മാറുകയും ചെയ്യും വയറിംഗ് ഡയഗ്രാം ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് ഡിസൈൻ പവർ സിസ്റ്റം പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ തുടങ്ങിയവയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പഠന മേഖല ടോംസിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് മൂന്ന് വർഷ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു കൂടാതെ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായവർക്ക് പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിന് പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണ് പ്ലസ് ടു സയൻസിന് അൻപത് ശതമാനമോ അതിനു മുകളിലോ മാർക്ക് നേടി പാസ്സായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിൻ്റെ രണ്ടാം വർഷത്തിലേക്ക് ചേരാവുന്നതാണ് പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ എടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ടാം വർഷം ബി ടെക്കിലേക്ക് ലാറ്ററൽ എൻട്രി വഴി പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഏത് കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന സംശയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ വീഡിയോ അ